അഞ്ചു മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർണയിക്കുന്ന ചർച്ചകളിലാണ് മൂന്ന് മുന്നണികളും എൽ ഡി എഫിന്റെയും യു ഡി എഫിന്റെയും സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ഏകദേശം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ബി ജെ പിയിൽ ഇപ്പോഴും ആശയക്കുഴപ്പം തുടരുകയാണ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഡൽഹിയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം നടക്കാനിരിക്കെ കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക തയ്യാറായിട്ടില്ല ബി ജെ പിക്ക് കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചരടുവലികൾ നടക്കുന്നത് വട്ടിയൂർക്കാവിൽ കുമ്മനം രാജശേഖരനെ മത്സരിപ്പിക്കാനാണ് ഒരു വിഭാഗം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ തവണ പരാജയപ്പെട്ടത് കാരണം ഇനി അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും മുഷിപ്പിക്കേണ്ട എന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം പറയുന്നത് വട്ടിയൂർക്കാവ് കോന്നി മഞ്ചേശ്വരം എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ തീരുമാനിക്കാത്തത് അടുത്ത തവണ നിയമത്തെ സുരക്ഷിതമായ സീറ്റിൽ കുമ്മനത്തെ നിർത്താനായിരുന്നു ആർ എസ് എസിന്റെ നീക്കം എന്നാൽ നിയമം നോട്ടമിട്ടിട്ടുള്ള ചില നേതാക്കളാണ് കുമ്മനത്തെ വട്ടിയൂർക്കാവിൽ നിർത്താൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നതെന്നാണ് ബി ജെ പിയിലെ അണിയറ സംസാരം ജയിക്കാനായി ഗവർണർ പദവി വരെ രാജിവെച്ച് കുമ്മനത്തെ തിരുവനന്തപുരത്ത് മത്സരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം വോട്ടിനാണ് കുമ്മനം ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടത് അവസാന നിമിഷം കുമ്മനത്തെ വേണ്ട എന്ന് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി വി വി രാജേഷ് ആയിരിക്കും വട്ടിയൂർക്കാവിൽ ഇത്തവണ മത്സരിക്കുക അതേസമയം കുമ്മനം മത്സരിക്കാനില്ലെങ്കിൽ താൻ മത്സരിക്കാമെന്ന് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള ആർ എസ് എസ് നേതാക്കളെ അറിയിച്ചതായി സൂചനയുണ്ട് കോന്നിയിൽ കെ സുരേന്ദ്രനുമേൽ സമ്മർദ്ദം തുടരുകയാണ് സുരേന്ദ്രൻ വിസമ്മതിച്ചാൽ ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകും അരൂരിൽ യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ പി പ്രകാശ് ബാബുവാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുക മഞ്ചേശ്വരത്ത് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ ശ്രീകാന്തിനാണ് സാധ്യത കൂടുതലുള്ളത് ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാസർകോട് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന രവീഷ തന്ത്രിയുടെ പേരും സജീവമായി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് എറണാകുളത്ത് നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സി ജി രാജഗോപാലായിരിക്കും സ്ഥാനാർത്ഥി അതേസമയം വട്ടിയൂർക്കാവിൽ കുമ്മനം രാജശേഖരനും കോന്നിയിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രനും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥികളാകുമെന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ മാറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടുപേരും ഇരുവരെയും സ്ഥാനാർത്ഥികളാക്കാൻ ആർ എസ് എസ് സമ്മതം മൂലിയതോടെ തീരുമാനം മാറുകയായിരുന്നു ബി ജെ പി കേന്ദ്ര ഘടകത്തിന്റെ മുന്നിലാണ് ഇവരടക്കം നാല് മണ്ഡലങ്ങളിലെയും സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ചുരുക്കപ്പട്ടികയുള്ളത് അരൂരിൽ ബി ഡി ജെ എസ് മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ ആ സീറ്റ് ബി ജെ പി ഏറ്റെടുക്കും അരൂരിലെ സാമുദായിക സമവാക്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് യുവനേതാവിനെ ബി ജെ പി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് കുമ്മനം രാജശേഖരനെ മത്സരിപ്പിക്കാൻ ആർ എസ് എസ് മുൻകൈ എടുക്കാതിരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രശ്നമായത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കുമ്മനത്തിനുണ്ടായ പരാജയം ആർ എസ് എസിനെ രണ്ടാമതെന്ന് ആലോചിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് വട്ടിയൂർക്കാവിലേക്ക് തിരുവനന്തപുരം മേയർ വി കെ പ്രശാന്തിനെ ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയതും മുൻ എം എൽ എ കെ മോഹൻകുമാറിനെ പരിഗണിക്കാൻ യു ഡി എഫ് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ ശക്തനായ സ്ഥാനാർത്ഥി വേണമെന്ന് ബി ജെ പിയും തീരുമാനമെടുത്തു ലോക്സഭാ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ രണ്ടാമതായതിനാൽ ഇത്തവണ വട്ടിയൂർക്കാവിൽ ജയിക്കാമെന്ന ഉറച്ച കണക്കുകൂട്ടലിലാണ് ബി ജെ പി ഉള്ളത് ഈ നിഗമനത്തോട് ആർ എസ് എസിന് യോജിക്കേണ്ടി വന്നു കുമ്മനത്തിന് ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫുമായുള്ള വോട്ട് വ്യത്യാസം തീരെ കുറവായിരുന്നു ഇത് കുമ്മനത്തിന് അനുകൂല നിലപാടെടുക്കാൻ ആർ എസ് എസിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു കുമ്മനത്തിന്റെ അനുമതിയോടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരുൾപ്പെടുത്തി സാധ്യതാ പട്ടിക കേന്ദ്രത്തിന് അയച്ചതും ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പത്തനംതിട്ടയിലെ മികച്ച മുന്നേറ്റമാണ് കോന്നിയിൽ കെ സുരേന്ദ്രനെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പരിഗണിക്കാനുള്ള കാരണം എന്നാൽ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ പദവി പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സുരേന്ദ്രൻ മത്സരിക്കാൻ ഒട്ടും സന്നദ്ധനായില്ല മറ്റൊരു ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശോഭാ സുരേന്ദ്രനെയാണ് അടുത്തതായി പാർട്ടി പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളം എക്സ്പ്ര